ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு லதா ஸ்ரீநாத் விளாக்ஸ் குட் மார்னிங் ஹாய் குட் மார்னிங் అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు సో మీకు తెలిసిందే కదా నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేశాను ఇది థర్డ్ వీడియో అనమాట నాకు తెలియట్లేదు సెకండ్ వీడియో అనేది నేచర్ పార్ట్ వన్ అని పెట్టాను కదా బ్లెస్ ఇన్ మార్నింగ్ అది ఎలా ఉందో ప్లీజ్ నాకు సజెషన్స్ ఇవ్వండి ఏదైనా ల్యాగ్ అయిందా నా వాయిస్ క్లియర్గా లేదా లేకపోతే నేను ఏదైనా ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలా అనేది మీరు మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో నాకు షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు నేను దాన్ని బట్టి ట్రై చేస్తాను మ్యాక్సిమమ్ మంచిగా వీడియో రావడానికి క్లారిటీ కానీ ఏదైనా సరే మీ సజెషన్స్ అనేవి చాలా వాల్యుబుల్ అండి నాకు ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడే కదా నేను స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి నాకు అంత ఐడియా ఉండదు మీరు చూసే వాళ్ళకి మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా మీరు ఖచ్చితంగా నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు సో ఇవాళ నేను ఇంటి వెనకాల ఉన్న బైరెడ్ చూపిస్తాను అనమాట తోటలాగా చిన్నది జస్ట్ అది ఆ తర్వాత బొబ్బర్లు వడలు అనేవి ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను రాయలసీమలో అలసింద వడలు అంటాం మేము కొన్ని ప్లేసెస్లో అది బొబ్బర్లు అని అంటారు అది కూడా చూపిస్తాను లాస్ట్ వరకు చూపిస్తాను మనం బ్యాక్ సైడ్ వెళ్తున్నాం అనమాట ఇంటి బ్యాక్ సైడ్కి ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ ఇక్కడ ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ వెళ్తున్నాం ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి చేమంచి అంటారు కదా ఆ చేమంచి ప్లాంట్స్ అనమాట ఇవి ఇది వచ్చేసి మల్లె చెట్టు జస్ట్ అమ్మ వేసింది రీసెంట్గా ఇది కొంచెం పెద్ద అవ్వాలన్నమాట ఇవి వచ్చేసి దేవుడికి పెడతాం కదా పూలు ఏవో అంటారు వైట్గా ఉంటాయి మీకు క్లాస్ కూడా చూపిస్తాను నాకు అంత నేమ్ దీని గురించి నేమ్ తెలియదండి ఇదిగో ఇది ఇలా ఉంటుంది ఫ్లవర్స్ ఇవి దేవుడికి చాలా బాగా పెడతారు కదా ఇవి ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట ఇది ఇది అండ్ దెన్ ఇది వచ్చేసి తోట అనమాట ఐ మీన్ ఇప్పుడు డ్రై అయిపోయేయండి ఇవి చిల్లి అది కూడా చిల్లీని ఇవన్నీ చిల్లీని అండి నారు ఇది మొత్తం కూడా ఇది వచ్చేసి చిక్కుడు చెట్టు పైకి వెళ్ళింది కదా ఇది మొత్తం చిక్కుడు చెట్టు ఇక్కడే వేపు చెట్టు బాగుంటుందండి మాకు ఇక్కడ బెడ్రూమ్ ఉందన్నమాట చల్లగా చాలా బాగుంటుంది అది బాదం చెట్టు ఇదనమాట ఓకే ఇవి వచ్చేసి బ్రింజాల్ అక్కడ ఉన్నది కూడా చిక్కుడు చెట్టు ఇది ఇది చిక్కుడు చెట్టు సారీ ఇది అనప చెట్టు అనపకాయలు మీకు చూపిస్తాను నేను అది చిక్కుడు చెట్టు అనమాట అక్కడ చిల్లీస్ మనం చిల్లీ చూద్దామా చూడండి ఎంత బాగా చిన్న చెట్టుకు చిల్లీస్ చూడండి బాగుందా చిల్లీస్ అనప చెట్టు అనప చెట్టు కూడా చూపిస్తాను నేను మీకు అనపకాయలు చూపిస్తాను ఎలా ఉంటాయని మేబీ కొంతమందికి తెలియకపోవచ్చేమో కొంచెం రాయలసీమ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళకి అనప చెట్టు అంటే తెలుస్తుంది అనమాట ఇవి మేము బాయిల్ చేసుకొని తింటాము కొంచెం సాల్ట్ వేసి లేకపోతే కొంచెం కర్రీస్లోకి కాయలు ఒలిచి లోపల సీడ్స్ ఉంటాయన్నమాట ఇవి ఒలిచి కూడా చేసుకుంటాం అనమాట ఇవి ఇవి సీడ్స్ ఇవి ఇంకా ఉన్నాయండి చాలా ఉన్నాయి లోపల ఇవి మనం కోసేటప్పుడు చాలా వెతికి వెతికి కోయాలి లేకపోతే మళ్ళా అన్ని లోపలే ఉండిపోతాయి అనమాట బాగా గుత్తులు గుత్తులుగా వస్తాయి ఇవి ఇవన్నీ గుత్తులు గుత్తులుగా ఉంటాయి అనమాట కాయలు ఇలా ఉంటాయి మనం చూసుకొని ఒకసారి కోసుకోవాలి ఇలా ఉంటాయి ఇదనమాట బ్యాక్ వ్యూ అమ్మ వాళ్ళ తోట ఇది ఇది బాగా కష్టపడి అన్ని చేసుకున్నారండి బట్ ఊరు వెళ్ళి కొంచెం వాటర్ లేక డ్రై అయిపోయింది లేకపోతే ఇది వరకు చాలా బాగుండేది తోట ఇంకా చాలా ఉండేవి ఇది ప్రస్తుతానికి నేను ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నానండి ఇది సో నెక్స్ట్ టైం నేను ఇంకా ఫ్రంట్లోకి వెళ్తే అన్నీ చూపిస్తాను ఈ కాలేజ్కి సంబంధించిన క్యాంటీన్ హాస్పిటల్స్ సర్కిల్ అండ్ కాలేజ్ మొత్తం ట్రై చేస్తాను నేను తీయడానికి ఓకేనా ఇప్పుడు అలసంద వడలు ఎలా చేసుకోవాలో నేర్చుకుందాం ఇవి వీటిని అలసందులు అంటారండి కొన్ని చోట్ల బబ్బర్లు అని కూడా అంటారు ఇవి నేను నైట్ సోక్ చేసి పెట్టుకున్నాను బాగా నానాయి 
వీటికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమున్నాయంటే సింపుల్ అవి వచ్చి కరివేపాకు ఆనియన్స్ కొత్తిమీర నెక్స్ట్ వచ్చేసి జింజర్ తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీస్ ఇవైతే సరిపోతాయండి ఫస్ట్ మనం బొబ్బర్లని మిక్సీలు పట్టాలి కొంచెం సాల్ట్ వేసి అల్లం కొంచెం వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి కోసుడిగా అదంతా అయిన తర్వాత ఇలా అల్లం వెల్లు పేస్ట్ కొంచెం వేసి బొబ్బర్లని సైడ్ పెట్టుకోవాలి కొన్ని నానబెట్టినవి క్రిస్పీగా రావడం కోసం సో ఈ వీటిని కూడా మిక్స్ చేసుకోవాలి వాటిల్లో ఇవి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకొక్కొక్కటిగా అన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి గ్రీన్ చిల్లీస్ ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ కొంచెం ఎక్కువ పడతాయి టేస్ట్ బాగుంటుంది సన్నగా తరిగి వేసుకోండి తర్వాత వచ్చేసి కొత్తిమీర వేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ కొరియాండర్ లీవ్స్ నెక్స్ట్ కర్రీ లీవ్స్ అనమాట కర్రీ లీవ్స్ అనేవి ఎంత ఎక్కువ వేసుకుంటే అంత టేస్ట్ బాగుంటుంది నేను ఇక్కడ ఫ్రెష్గా ఉన్న కర్రీ లీవ్స్ని వేసుకుంటున్నాను టేస్ట్ బాగుంటుంది లేకపోయినా పర్లేదు బట్ కొంచెం అరోమా అనేది బాగుంటుంది అనమాట అందుకోసం సో ఇవన్నీ కలిపి ఇప్పుడు మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఒకవేళ సాల్ట్ తక్కువ అయితే ఇప్పుడు చూసి వేసుకోండి నేను ఆల్రెడీ మిక్స్ పట్టేటప్పుడు వేసాను సాల్ట్ సరిపోయింది నాకు అందుకే వేయట్లేదు సో ఇలా మిక్స్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇంకా పెట్టుకుంటే రెడీ అయిపోయింది ఇక జస్ట్ వడలు వేసుకోవడమే ఆయిల్ డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత వేసుకొని కొంచెం బాగా వేడి ఎక్కిన తర్వాత ఇలాగా ప్లాస్టిక్ పాలిథిన్ కవర్ కానీ మిల్క్ ప్యాకెట్ కవర్ ఏదైనా సరే ఇలాగ పెట్టి ఒత్తుకోవాలి కొంచెం తీసుకొని మధ్యలో హోల్ పెట్టుకుంటే కొంచెం అన్ని చోట్ల బాగా వేగుతుంది అనమాట అందుకోసం సో ఆయిల్లో వేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవడమే అంతే వెరీ సింపుల్ సో ఇలాగా బ్రౌన్ రెడ్ బ్రౌన్ మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట అలా అలా ఆ కలర్ వచ్చేంత వరకు బాగా చేసుకో కాల్చుకోవాలి వీటిల్లో చూడండి ఈ కలర్ సరిపోతుంది క్రిస్పీగా చాలా బాగుంటాయి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటాయి అనమాట ఈజీ కూడా చేసుకోవడం అనేది జస్ట్ నైట్ సోక్ చేసి పెట్టుకుంటే బొబ్బర్లని ఆ అలసందల్ని సరిపోతుంది అంతే చూసారా మా లంచ్ రెడీ అయ్యింది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ Please like share and comment thank you so much